ോ സെക്കൻഡുകളും കൂടി ഉണ്ട് അതെന്താ പറയാത്തെ എന്താ സെക്കൻഡ് പറയാത്ത ഈ മിനിറ്റ് സൂചിയെയും മണിക്കൂർ സൂചിയെയും ഇത്രത്തോളം അല്ലെ ഇത്രത്തോളം ഇവയെ ഒരു തെറ്റും കൂടാതെ കറക്റ്റായിട്ട് നടത്താൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് സൂചിയുണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ച് ആരും പറയാറുമില്ല ഇതുപോലെയുള്ള ഒരാളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് ആരാ ഉമ്മ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രത്തോളം ഇത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നേടിത്തരാൻ ഉമ്മ പ്രാപ്തയായെങ്കിൽ അവരെ അതിന് പ്രാപ്തയാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അതിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം ഒരു വ്യക്തി അതിന്റെ പിറകിലുണ്ട് അതാരാ അതാരാ മറ്റാരുമല്ല നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉപ്പയാണ് അല്ലെ ഒരു സെക്കൻഡ് സൂചിയെ പോലെ മഹാപ്രളയം കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ മുപ്പത്തിനാല് ഡാമുകളും നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു എന്നിട്ട് തുറന്നു വിട്ടു പലതും പക്ഷെ വീട്ടിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും എന്റെ കുടുംബത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഉൾക്കരുത്തോടു കൂടി അതിനെ ഞാൻ നേരിടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പതറാതെ പതറാതെ വിഷമിക്കാതെ വിഷമം കടിച്ചമർത്തി ഉള്ളിലൊതുക്കി കഴിയുന്ന ഒരാളുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടില് അത് നമ്മുടെ ഉപ്പയാണ് വീട്ടിൽ ഒരാള് മരിച്ചു കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉമ്മ പൊട്ടിക്കരയും ചിലപ്പം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ഉമ്മക്ക് കിടക്കയിൽ നിന്നും എണീക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ആ സമയത്തും സ്വന്തം മകനായാലും മകളായാലും മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആളായാലും കാണാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉപ്പ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കരയുന്നത് കാണാറുണ്ടോ വിഷമല്ലാഞ്ഞിട്ടാ സങ്കടമില്ലാത്തോണ്ടാ ഒരിക്കലും അല്ല എന്തുകൊണ്ടാ മനക്കരുത്തോടു കൂടി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാ നമ്മൾ പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഉപ്പ ഉപ്പയുടെ സ്ഥാനം ഉമ്മയുടെ പിറകുവശത്താണ് കാരണം ഇതുപോലെയുള്ള മൃദുല വികാരങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉമ്മയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നത് പോലെ ഉപ്പയെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറില്ല രാവിലെ മുതൽ പണിയെടുക്കാൻ പോവും എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട ജോലിയാണെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ ഇനി ജോലി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് അത് നിർത്തിവെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപ്പ തിരിച്ചു വരാറുണ്ടോ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് വൈകുന്നേരം ജോലി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങള് എന്താ ഉപ്പ ഇന്ന് നന്നായി ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപ്പയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുകയും ഉപ്പയുടെ കയ്യിലുള്ള പണി ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങി വെക്കുകയും ഉപ്പ വാങ്ങാൻ നല്ലൊരു ചായ ഉണ്ടാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോവുകയും ചായ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടോ പകരം ഉപ്പ എനിക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച മൂന്ന് ദിവസത്തെ ട്രിപ്പാണ് അഡ്വാൻസ് നാളെ തന്നെ കൊടുക്കണം അല്ലെ ആ വിയർപ്പ് വറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നനവാർന്ന കൈകളോടെ അന്നത്തെ കൂലി നേരെ എടുത്തു കൊടുക്കുക ഉപ്പ ആ ഉപ്പ ആ ഉപ്പ അധ്വാനിച്ച പണം കൊണ്ട് നല്ലൊരു ചെരുപ്പോ നല്ല വസ്ത്രമോ നല്ല ഭക്ഷണമോ കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അനുഭവിച്ചതൊന്നും എന്റെ കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും എനിക്ക് കിട്ടാത്തതെന്തും എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ നോക്കാറുണ്ടോ ആ മനുഷ്യനെ സംസാരിക്കാറുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തോട് ഉണ്ടോ എന്താ പോയിസ് ഒന്നും പറയാത്ത സംസാരിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ സംസാരിക്കണം എന്താ ഉപ്പ കിടക്കുന്നത് ആവശ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല എന്തിനാ ഉപ്പ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കാല് വേദനയുണ്ടോ ഞാൻ തിരുമ്മി തരണോ തലവേദനയുണ്ടോ ഇടക്കിടക്ക് പോയിട്ട് ആ കാലുകളൊക്കെ ഒന്ന് തിരുമ്മി കൊടുക്കാം മുടി ഇഴകളിലൂടെ തലോടിക്കൊടുക്കാം ആ നെഞ്ചത്ത് കിടന്നല്ലേ നിങ്ങൾ കളിച്ചത് ആ കൈവിരലുകൾ പിടിച്ചല്ലേ നിങ്ങൾ നടക്കാൻ പഠിച്ചത് ആ ഉപ്പയല്ലേ നിങ്ങളെ ഈ ലോകം കാണിച്ചു തന്നത് ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയത് വൈകുന്നേരം രാത്രി ചിലപ്പം പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആ ഉപ്പ വരുമ്പോ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടിലേൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ വന്ന ഉടനെ തന്നെ എന്റെ മോൻ ഉറങ്ങിയോ എന്റെ മോൾ ഉറങ്ങിയോ എന്നാ ഉപ്പ ചോദിക്കുക എന്നിട്ട് ആ തൊട്ടിലേൽ നിന്ന് ആ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ വാരിയെടുത്ത് ചിലപ്പോ ആ തൊട്ടിലേൽ നിന്ന് വാരിയെടുക്കുന്നതിന് പകരം ആ തൊട്ടിലോട് കൂടി തന്നെ പൊക്കി നിങ്ങൾക്കൊരു ഉമ്മയൊക്കെ തന്ന് 
ആ നേരെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ ഉണർത്താതെ അവിടെ വെച്ച് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ നിങ്ങൾ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം നൽകാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും ജോലിക്ക് പോകുന്ന പണിക്ക് പോകുന്ന ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉപ്പ അറിയണം ആ മനുഷ്യന് അസുഖം വന്നാൽ പോലും സ്വന്തം ശരീരം നോക്കാറില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു അസുഖം വന്നാൽ ആ ഉപ്പ പിന്നെ തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമോ പണം അവിടെ നിന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അത് വേണ്ട ആവശ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ സമയാസമയത്തിന് നിറവേറ്റി തരുന്ന ആ ഉപ്പയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ കൂലി എത്ര ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം എത്ര ആ ഉപ്പക്ക് ഒരു മാസം എത്ര ചിലവ് വരുന്നു ചോദിക്കാറുണ്ടോ എന്തൊക്കെ ചിലവുകൾ വരും ഇതൊക്കെ കൂടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടാൻ പാടുപെടുമ്പോൾ കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ ആ ഉപ്പ പാടുപെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം പക്ഷെ പലർക്കും അതിന് കഴിയില്ല നാളെ നിങ്ങളും ഇതേ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഒരു ഉപ്പയായി മാറുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മക്കള് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ധിക്കരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അന്ന് ഞാനും അനുഭ അന്ന് എന്റെ ഉപ്പയും അനുഭവിച്ചത് ഇത് തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രവാസ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഉപ്പമാരൊക്കെയുള്ള മക്കളുണ്ടാവൂലേ പ്രവാസ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഉപ്പമാരുള്ള അല്ലേ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഉപ്പ അവിടെ എത്രത്തോളം സുഖത്തിലും സൗകര്യത്തിലും ആണ് കഴിയുന്നതെന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു ഉപ്പ ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ മക്കൾ ഇങ്ങനെ ഫോണിലൂടെ വിളിച്ചു പറയും ഉപ്പ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുക്കും പൈസയായിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കും വേണ്ട സാധനങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കും അത് പൈസ ആയിട്ട് കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ആ സമയം തന്നെ ആ കുട്ടികള് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നതെന്നോ ഇതിന് എത്രത്തോളം മൂല്യമുണ്ടെന്നോ അറിയാതെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ ലാവിഷായിട്ട് ചെലവാക്കുന്ന മക്കള് അങ്ങനെ മക്കളുള്ള ആ ഉപ്പയുടെ ഭാര്യ ഈ കുട്ടികളുടെ ഉമ്മ ഉമ്രക്ക് പോകണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവരെ ഉമ്രക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവരവിടെ ഗൾഫ് തന്നെയാണ് ഉമ്മ ഉമ്രക്ക് പോയി ഉമ്ര കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഉപ്പ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഉപ്പയുടെ താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് ഉമ്മയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി നിനക്ക് എന്റെ താമസ സ്ഥലം കാണണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പൻ ആവശ്യമായിട്ട് എന്തോ മീനിന്റെ ബിസിനസ് ആണ് എന്ന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഈ ഉമ്മക്കും മക്കൾക്കും അതിലപ്പുറത്തേക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഉമ്മ പക്ഷെ അത് നേരിൽ കണ്ടു നൂറിലധികം സ്റ്റെപ്പുകളുള്ള നൂറിലധികം സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറിപ്പോയിട്ട് എത്തുന്ന ഒരു ഒന്നാം നിലയും രണ്ടാം നിലയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ നീര് വന്ന കാല് കൊണ്ട് ദിവസവും എത്രയോ തവണ കയറി ഇറങ്ങുന്ന ആ മേലെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂമിൽ ഉമ്മ എത്തിയ സമയത്ത് അവിടെ കണ്ട കാഴ്ച ഒരു ക്ലോസറ്റും ഒരു കട്ടിലുമുണ്ട് മാത്രം ഒന്ന് നടക്കാനോ ഒന്ന് നിന്ന് മാറിയിരിക്കാനോ സൗകര്യമില്ലാത്ത അത്രത്തോളം കുടുസായ ആ റൂം കണ്ടപ്പോൾ ആ ഉമ്മ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് വളരെ വിഷമം തോന്നി മനസ്സിൽ അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ വലിയ ചട്ടിയാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി സ്ഥലത്തുള്ള റൂമില് വലിയ ചട്ടിയാ ആ ചട്ടിയില് തിളച്ച് മറയുന്ന എണ്ണ ചൂടുള്ള എണ്ണ താഴെ ഭയങ്കര തീ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന തീയാണ് താഴെ അതിന്റെ മേലെ ഈ ചട്ടിയില് എണ്ണ ഇങ്ങനെ തിളച്ചു മറിയുന്നു എന്നിട്ട് ആ ചൂടെല്ലാം സഹിച്ച് കുടുസായ ആ മുറിയിൽ വലിയ മീനുകൾ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിലേക്കിട്ട് പൊരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പണിയാണ് പാവാ ഉപ്പക്ക് ഇവിടെ നാട്ടില് ബ്രാൻഡഡ് ഷൂവും വാച്ചും സമയാസമയങ്ങളിൽ ഷർട്ടൊക്കെ വാങ്ങി ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കല്യാണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പരിപാടികൾ വരുമ്പോഴേക്ക് ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ മാറ്റി മാറ്റി വാങ്ങി ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വളരെ ലാവിഷായി ജീവിതം നയിക്ക മക്കള് ഇതൊന്നും അറിയാതെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയോ ആ മീനിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം പോലും ഈ ഉപ്പ നുള്ളിയെടുത്ത് കഴിക്കാറില്ലത്രേ ആ ഉപ്പ ഉണക്ക റൊട്ടിയും കഴിക്കാറ് എന്നിട്ട് തന്റെ റൂമിനുള്ള വാടകം മാത്രം മാറ്റി വെച്ച് റൂമിനുള്ള വാടകം മാത്രം മാറ്റി വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള പണം മുഴുവൻ നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതിനു ശേഷം പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ ഒരിക്കലും ആ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ലാത്രേ അറിയണം ചോദിക്കണം സമയമെടുത്ത് അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം അവരെ കുറിച്ച് ദർശന ചാനലില് ഒരു സീനിയർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ട് റിയാസ്ക അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയ ഒരു കഥ കഥയല്ല സംഭവം ഞാനിങ്ങനെ വായിച്ചു
പുലർച്ചയായിട്ടുണ്ടായ പുലർച്ചെയാണ് സമയം അതുകൊണ്ട് സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം അങ്ങ് തട്ടിയിട്ടില്ല നിലത്തേക്ക് നിലാവ് അങ്ങ് മാഞ്ഞിട്ടുമില്ല അതുപോലെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് ഈ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് പോകും നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ചെറിയൊരു മോനെയും കൊണ്ട് പീടികയിലേക്ക് പോകും ചായ പീടികയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ എത്തിയിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നല്ല ശക്തമായ മഞ്ഞുവീഴ്ച ഉണ്ടാവും ഉപ്പയുടെ തോളത്തുള്ള മുണ്ട് ഈ മുണ്ടെടുത്തിട്ട് മകന്റെ തലയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും മകന് മഞ്ഞുകൊള്ളാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ദുർഘടമായ വഴിയാണ് കല്ലുകൾ നിറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തുമ്പം ഈ മോനെ ഒക്കത്തേക്ക് എടുക്കും എടുത്തു നടന്ന് ആദ്യം തന്നെ അവിടെ എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഇവന് വേണ്ടി ഒരു വെള്ളച്ചായ ഇട്ട് കൊടുക്കും ആ വെള്ളച്ചായയും കുടിച്ച് മോൻ ഉപ്പയുടെ കൂടെ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ എച്ചിൽ ഗ്ലാസുകളും പ്ലേറ്റുകളും കഴുകി നാളത്തേക്ക് തന്റെ മക്കൾക്കുള്ള സമ്പത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വത്ത് ഒരുക്കൂട്ടുകയാണ് തുണ്ടം തുൺ തുച്ഛം തുച്ഛമായ അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് മാതാപിതാക്കളുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പക്ഷെ ഉള്ളിലുള്ളതിനെ അറിയാതെ പുറത്തുള്ള സുഖങ്ങളിലേക്ക് നാം പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അറിയാതെ പോകും യൗവന വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ തീ ചൂളയിലിട്ട് പഴുക്കുന്നത്